எல்விஎம் த்ரீ ராக்கெட் மூலமாக விண்ணில் ஏவப்பட்ட முப்பத்தி ஆறு செயற்கைக்கோள்களும் திட்டமிட்ட சுற்றுப்பாதையில் வெற்றிகரமாக நிலை நிறுத்தப்பட்டன பிரிட்டனை சேர்ந்த ஒன்வெப் நிறுவனம் இணைய பயன்பாட்டுக்கான செயற்கைக்கோள்களை தயாரித்து வருகிறது இந்த நிறுவனம் அதிவேக இணைய சேவையை வழங்கக்கூடிய வகையில் முப்பத்தி ஆறு தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள்களை விண்ணுக்கு அனுப்ப திட்டமிடப்பட்டது தொடர்பாக ஒன்வெப் நிறுவனம் மற்றும் இஸ்ரோ இடையே ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது இந்நிலையில் நள்ளிரவு பனிரெண்டு மணி ஏழு நிமிடங்களுக்கு ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் ஏவுதளத்திலிருந்து முப்பத்தி ஆறு செயற்கைக்கோள்களுடன் எல்விஎம் த்ரீ ராக்கெட் விண்ணில் சீறி பாய்ந்தது ஏவப்பட்ட பத்தொன்பதாவது நிமிடத்தில் அனைத்து செயற்கைக்கோள்களும் திட்டமிட்ட சுற்றுப்பாதையில் நிலை நிறுத்தப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எல்விஎம் த்ரீ ராக்கெட் முதல் முறையாக வணிக பயன்பாட்டுக்கு ஏவப்பட்டுள்ளது இது ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க பணி என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் ஆதரவால் இது சாத்தியமானது என்றும் இஸ்ரோ தலைவர் சோம்நாத் கூறியுள்ளார் எல்விஎம் த்ரீ வணிக சந்தைகளுக்குள் வர வேண்டும் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி விரும்பியதாகவும் நமது ராக்கெட்டுகளை பயன்படுத்தி வணிக களத்தை விரிவாக்குவதற்கு அவர் அளித்த ஆதரவு முக்கியமானது என்றும் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் and we are very hopeful that the next mission of lvm3 will do the same to place the remaining 36 satellites that it has been contracted with nsil for the next launch of lvm3 m3 mission தொடர்ந்து செய்தியாளர் பேசிய இஸ்ரோ தலைவர் சோம்நாத் சந்திராயன் 3 விண்கலம் தயாராக உள்ளது என்றும் கடைசி கட்ட ஆய்வு முடிவடைந்து விட்டது என்றும் கூறியுள்ளார் அடுத்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் நிலவுக்கு சந்திராயன் 3 விண்கலத்தை அனுப்ப திட்டமிட்டிருப்பதாகவும் சோம்நாத் குறிப்பிட்டுள்ளார் Uh, is uh, almost ready the final integration and testing are in almost completed but we, there are still a few more simulation and test pending and uh, because of that we were want to do it li- little later and uh, currently sh- there were two slots available one in february and another in june and we would like to take the june slot தீபாவளி முன்னிட்டு சென்னையிலிருந்து ஏராளமானோர் சொந்த ஊர்களுக்கு புறப்பட்டு சென்றதால் புறநகர் பகுதியிலான தாம்பரம் பெருங்குளத்தூரில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது தீபாவளி பண்டிகை நாளை கொண்டாடப்படவிருக்கக்கூடிய நிலையில் சென்னையிலிருந்து பொதுமக்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு பயணம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ஏற்கனவே கோயம்பேடு பேருநிலையத்திலிருந்து தென் மாவட்டங்களுக்கு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படக்கூடிய நிலையில் தாம்பரத்திலிருந்து திருவண்ணாமலை போலூர் சேத்துப்பட்டு கடலூர் சிதம்பரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன இதனால் ஜிஎஸ்டி சாலையில் நேற்று கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது தாம்பரம் பெருங்கலத்தூர் பகுதிகளில் வாகனங்கள் மெதுவாக ஊர்ந்தபடி சென்றதால் பயணிகள் கடும் அவதிக்கு உள்ளாக்கினர் ஒரே நேரத்தில் ஏராளமான வாகனங்கள் வரிசை கட்டி நின்றதால் போக்குவரத்தை சீர் செய்ய முடியாமல் போலீசார் திணறினர் பேருந்துகள் மட்டுமின்றி கார் உள்ளிட்ட சொந்த வாகனங்களில் பலர் வெளியூர்களுக்கு புறப்பட்டதால் சென்னை வடபழனி நியூரடி சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது இதற்கிடையே சென்னை கோயம்பேடு பேருநிலையத்திலிருந்து மதுரை திருநெல்வேலி உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களுக்கு போதிய பேருந்துகள் இயக்கப்படவில்லை என்றும் நீண்ட நேரம் காத்திருக்கக்கூடிய சூழல் ஏற்பட்டதாகவும் பயணிகள் புகார் தெரிவித்தனர் மூட்டை முடிச்சு தீட்டு அப்படியே மறுபடியும் ரிட்டர்னு ரூமுக்கே கிளம்ப வேண்டிதான் சென்னையிலேருந்து தெச்ச திருநெல்வேலிக்கு போகிறோம் ஐயா திருநெல்வேலி மாதிரி தெச்ச வேலைக்கு போனோம் அதுக்கு தான் டிக்கெட் இல்லாமல் அழைஞ்சிட்டு இருக்கோம் லிசோ இல்லாமல் அண்ட்ரோ சார் தான் ஐயா எப்பவுமே வருஷம் போன வருஷம்லாம் வந்தோம் ஒரு ஒரு மணி நேரத்தில் ஏறி போயிட்டோம் இன்னைக்கு என்ன அஞ்சு மணிக்கு வந்தால் மணி ஏழாவது இன்னும் டிக்கெட் கிடைக்காமல் அழையும் இந்நிலையில் நேற்று மாலை ஆறு மணி நிலவரப்படி சென்னையிலிருந்து இரண்டு நாட்களில் மொத்தம் ஐந்தாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்றி ஐந்து பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அதில் இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தி நான்காயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தி ஏ
பேர் பயணம் செய்திருப்பதாகவும் போக்குவரத்துக் கழகம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி பேர் முன்பதிவு செய்திருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் சென்னையிலிருந்து நேற்று தொள்ளாயிரத்தி இரண்டு ஆம்னி பேருந்துகளில் முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து ஐநூறு பேரும் பிற பகுதிகளிலிருந்து நானூற்று எண்பத்தி ஆறு ஆம்னி பேருந்துகளில் பதினேழாயிரத்து ஐநூறு பயணிகள் பயணம் செய்துள்ளனர் இரண்டு நாட்களில் ஒரு லட்சத்து பதினாறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபது பயணிகள் ஆம்னி பேருந்துகளில் பயணம் மேற்கொண்டிருப்பதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது தீபாவளியை முன்னிட்டு கொச்சுவேலி தாம்பரம் மற்றும் நாகர்கோவில் பெங்களூரு இடையே சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது கேரள மாநிலம் கொச்சுவேலியிலிருந்து வரக்கூடிய இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி காலை பதினொன்று நாற்பது மணிக்கு புறப்படக்கூடிய சிறப்பு ரயில் மறுநாள் காலை ஆறு இருபது மணிக்கு தாம்பரம் சென்றடையும் இந்த ரயில் திருவனந்தபுரம் நாகர்கோவில் டவுன் திருநெல்வேலி விருதுநகர் மானாமதுரை புதுக்கோட்டை தஞ்சாவூர் மயிலாடுதுறை விழுப்புரம் செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும் மறுமார்க்கத்தில் தாம்பரத்திலிருந்து வரக்கூடிய இருபத்தி ஆறாம் தேதி காலை பத்து முப்பது மணிக்கு புறப்படக்கூடிய சிறப்பு ரயிலானது மறுநாள் அதிகாலை மூன்று இருபது மணிக்கு கொச்சுவேலியை சென்றடையும் இதேபோல் மற்றொரு சிறப்பு ரயில் அக்டோபர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி நாகர்கோவிலிருந்து இரவு ஏழு முப்பத்தி ஐந்து மணிக்கு புறப்பட்டு மறுநாள் காலை ஒன்பது இருபது மணிக்கு பெங்களூரு சென்றடையும் இந்த ரயில் திருநெல்வேலி விருதுநகர் மதுரை திண்டுக்கல் கரூர் சேலம் ஜோலார்பேட்டை உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் இன்று செல்லும் மறுமார்க்கமாக பெங்களூருவிலிருந்து வரக்கூடிய இருபத்தி ஆறாம் தேதி காலை பத்து பதினைந்து மணிக்கு புறப்படக்கூடிய சிறப்பு ரயில் மறுநாள் இரவு பனிரெண்டு இருபது மணிக்கு நாகர்கோவிலை சென்றடையும் என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது இனி அடுத்ததாக விரைவுச் செய்திகளை பார்க்கலாம் சென்னையில் போலி ரூபாய் நோட்டு மற்றும் போலி நகைகளை பயன்படுத்தி கோடிக்கணக்கில் மோசடி செய்தவரை போலீசார் கைது செய்தனர் கோவை மாவட்டம் மண்ணூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சுரேஷ்குமார் இவர் தொழிலதிபர்கள் பலருக்கு வங்கியில் கடன் பெற்றுத் தருவதாகவும் தொழிலில் இணைத்துக் கொள்வதாகவும் கூறியுள்ளார் இதனைத் தொடர்ந்து போலி ரூபாய் நோட்டுகளையும் போலி நகைகளையும் பயன்படுத்தி தொழிலதிபர்களை குறிவைத்து கோடிக்கணக்கில் மோசடி செய்ததாக கூறப்படுகிறது அடையாறைச் சேர்ந்த பொன்னுசாமி என்பவர் அளித்த புகாரின் பேரில் சுரேஷ்குமாரை கைது செய்த போலீசார் அவரிடம் விசாரணை நடத்தினர் அப்போது சுரேஷ்குமார் மீது செம்மர கடத்தல் வழக்கு நிலுவையில் இருப்பது தெரியவந்துள்ளது அவரிடமிருந்து பதினான்கு செல்போன்கள் ஒரு லேப்டாப் மற்றும் ஒரு கார் ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையின் தலைவராக மருத்துவர் நாகராஜன் வெங்கட்ராமனை மத்திய அரசு நியமித்துள்ளது மதுரை தோப்பூரில் ஆயிரத்தி இருநூற்று கோடி ரூபாய் செலவில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை தலைவராக புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனை தலைவர் கட்டோட் பதவி வகித்து வந்தார் இந்த நிலையில் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் வி என் நரம்பியல் ஆராய்ச்சிக் குழு தலைவராக உள்ள நாகராஜன் வெங்கட்ராமனை மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையின் தலைவராக நியமிப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இருநூறு கோடி ரூபாய் மோசடி வழக்கில் நடிகை ஜாக்லின் பெர்னாண்டஸின் இடைக்கால ஜாமீனை நவம்பர் பத்தாம் தேதி வரை நீட்டித்து டெல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது தொழிலதிபர் மனைவியிடம் இருநூறு கோடி ரூபாய் மோசடி செய்த வழக்கில் இடைத்தரகர் சுகேஷ் சந்திரசேகர் கைது செய்யப்பட்டார் இந்த வழக்கில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட குற்றப்பத்திரிகையில் நடிகை ஜாக்லின் பெர்னாண்டஸின் பெயரும் சேர்க்கப்பட்டது இந்த வழக்கில் ஜாக்லினுக்கு கடந்த செப்டம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி நிபந்தனைகளுடன் நீதிமன்றம் இடைக்கால ஜாமீன் வழங்கியது இந்நிலையில் நேற்று மீண்டும் ஜாமீன் மனு விசாரணைக்கு வந்த நிலையில் இடைக்கால ஜாமீன் அடுத்த மாதம் பத்தாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக நீதிபதி சைலேந்திர மாலிக் உத்தரவிட்டார் குஜராத் மாநிலம் ராஜ்கோட்டில் நடைபெற்ற வான வேடிக்கை நிகழ்ச்சி பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு ராஜ்கோட் மாநகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் மாதவராவ் சிந்தியா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் வான வேடிக்கை நடைபெற்றது தரையிலிருந்து சீரிப்பாய்ந்த பட்டாசுகள் விண்ணில் வர்ணஜாலம் நிகழ்த்தினா்